la endocarditis infecciosa eh, es, es una enfermedad destructiva, es una enfermedad que causa un compromiso tanto local como sistémico y se asocia a una altísima morbimortalidad y genera secuelas permanentes en los órganos afectados. Si uno ah, analiza esta frase, eh, enfermedad destructiva, con compromiso del corazón, con compromiso usualmente embólico a diferentes órganos, con alta mortalidad y con secuelas permanentes, se ve que está frente a una entidad que es supremamente grave y que muchísimas veces, de manera desafortunada, pasa inadvertida en muchos servicios, en muchos centros, no solo en hospitales locales, sino en hospitales de muy alta tecnología. Especialmente en la valoración de un paciente en el que se sospeche una endocarditis infecciosa, se requiere un muy buen juicio clínico y este es el factor fundamental para poder evitar exactamente todo lo que se dice en esa frase. ¿Cuál es la importancia actual de la endocarditis? Hace unas décadas la incidencia era de tres pacientes por 100 mil habitantes, hoy prácticamente se ha triplicado y eso es secundario al aumento de infecciones en nosocomiales, tenemos hoy más pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, con más catéteres endovenosos, tenemos muchos más pacientes en diálisis y con dispositivos para terapia de reemplazo renal, tenemos por lo menos un 15% de incremento en los drogadictos endovenosos frente a la última década, tenemos pacientes inmunocomprometidos, tenemos más pacientes operados con válvulas y con dispositivos intracardíacos que se pueden infectar, hay una mayor población de, de edad por los pacientes están aumentando especialmente por la estenosis aórtica y como si todo ese panorama fuera poco, los gérmenes a los que nos estamos viendo enfrentados son mucho más agresivos y de más difícil manejo. Entonces, piensen siempre en endocarditis infecciosa ante alguno de esos espectros que tenga el paciente y no me voy a detener a hablar de los criterios diagnósticos de Duke, que posiblemente los tienen supremamente claros, sino que cuando tengan un paciente piensen que es o endocarditis definida o posible o rechazada, dependiendo específicamente de si cumple o no cumple los criterios de Duke, que están desde 1960 y que siguen siendo vigentes en el diagnóstico de esta entidad. Además de, de la clínica y para eso los criterios de Duke, y tenemos una herramienta fundamental que ha cambiado el diagnóstico y el manejo del paciente con endocarditis infecciosa y es la ecocardiografía. Y miren que es el pilar fundamental en el diagnóstico, pilar fundamental si sí y solo si sí, usted pensó en endocarditis infecciosa, porque si usted no pensó en endocarditis infecciosa, no le va a pedir una ecocardiografía, pero nos vemos enfrentados a pacientes con fiebre de origen desconocido, con fiebre crónica, con soplos de aparición reciente, sépticos, con embolismos en el vaso y nunca pensamos en endocarditis infecciosa. Entonces, el mensaje hoy y, y, y si ese mensaje queda claro, casi que pudiéramos dar por terminada esta, esta presentación, Piensen en endocarditis infecciosa, hoy es tres veces más frecuente que hace 30 años por todos los factores que anotamos. La ecocardiografía como herramienta diagnóstica nos va a mostrar las vegetaciones que es uno de los criterios diagnósticos importantes, pero nuevamente no somos nosotros los que mandamos las ecocardiografías, son ustedes, ustedes son los que sospechan la enfermedad, no nosotros, si ustedes no sospechan la enfermedad, la ecocardiografía puede ser de alta resolución, puede ser tridimensional, puede dar imágenes muy bonitas, pero no va a ser el diagnóstico porque nadie le mandó la ecocardiografía al paciente. Siempre se requiere tratamiento médico, siempre, no hay duda y ese debe ser un corolario, siempre. Hospitalización, seguimiento clínico, laboratorio, diagnóstico y como si fuera poco, antibioticoterapia que debe ser específica y que debe ser de largo plazo. Y aquí otra recomendación, no le empiecen antibióticos a la loca a un paciente. 
no empiecen antibióticos biconjugados, triconjugados, sin haber al menos hecho unos hemocultivos, porque 24 horas de antibiótico negativizan hasta el 60% de los hemocultivos y ahí nos quedamos nosotros sin una terapia antibiótica específica y bien dirigida. Si están sospechando endocarditis, por favor, hagan los hemocultivos. Hecho los hemocultivos, el paciente está con fiebre, con leucocitosis, con PCR alta, con parámetros de eritrosedimentación elevados, empiecen antibióticos pero por favor háganle los hemocultivos, es una herramienta fundamental para nosotros seleccionar el mejor tratamiento. Y la pregunta que sigue, ¿cuál de los pacientes con endocarditis infecciosa requiere o no requiere manejo quirúrgico? Entonces, ya saben, todos necesitan tratamiento médico, todos hay que hospitalizarlos, a todos hay que ponerles antibióticoterapia, a todos hay que hacerle seguimiento. Ahora, de todo ese espectro, ¿Cuáles consideran ustedes se deben intervenir quirúrgicamente? Y la respuesta depende de como de cuatro o cinco factores. Primero, ¿dónde está localizada la infección? Y siempre que tengan un paciente con endocarditis mitral o aórtica, que adicionalmente son las localizaciones anatómicas más comunes, piensen que ese paciente necesita al menos una valoración prioritaria por un grupo de cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque la válvula mitral y la válvula órtica generan endocarditis izquierda y el 80% de los pacientes con endocarditis izquierda tienen émbolos y el 90% de los émbolos se van al cerebro. Simple, paciente con endocarditis izquierda, piensen en valoración quirúrgica. Pacientes con compromisos intracardíacos que pueden ser múltiples, esto se los va a dar la ecocardiografía, insisto mucho, no importa la ecocardiografía, Importa que ustedes la manden, que ustedes la sospechen en el paciente que cumpla algunos criterios diagnósticos, pero ojo, se van a dar cuenta que uno de los criterios diagnósticos, tal vez de los más importantes, es la valoración ecocardiográfica del paciente, no duden en remitirlo, es un examen no invasivo que no pone en riesgo al paciente, al menos la ecocardiografía transtorácica, que es relativamente de muy bajo costo frente a a las implicaciones que tiene no hacer el diagnóstico. Y la pregunta es esta, ¿mi paciente tiene vegetaciones? ¿Sí o no? ¿Tiene insuficiencia valvular? ¿Sí o no? ¿Y ha hecho embolismo? Y con esas tres preguntas que son simples, ustedes son capaces de tomar la decisión si necesita o no necesita manejo quirúrgico. Miren qué tan simple, cuando ustedes evalúan un paciente con endocarditis valvular izquierda, izquierda, mitral o aórtica y las vegetaciones son de 10 milímetros, la probabilidad de que una de esas vegetaciones vaya al sistema nervioso central, que es donde generalmente van, es del 35%, pero si la vegetación sobrepasa ese tamaño y es de 15 milímetros, la probabilidad de embolismo se duplica, alcanza el 70%. Y nuevamente piensen que esas vegetaciones moviéndose a 80, 90 o 100 latidos por minuto, porque además es un paciente que está hiperdinámico por la infección, tiene altísima probabilidad de embolizar y de embolizar de manera temprana. Y estas son imágenes reales de pacientes nuestros intervenidos en esta institución y miren el tamaño de las vegetaciones, miren las lesiones destructivas que genera tanto en endocarditis valvular nativa como en endocarditis valvular protésica, que esa es la, la diferenciación. Entonces, no duden que ante el tamaño de las vegetaciones, la cirugía precoz está claramente indicada porque disminuye el riesgo de embolismo, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Y miren, cuando ustedes ven un paciente con vegetaciones y con endocarditis del lado izquierdo, la mortalidad con manejo médico convencional puede pasar del 28 al 30% frente al 3% con manejo quirúrgico agresivo, es decir, 10 veces menos mortalidad cuando se toma la conducta adecuada. ¿Qué pasa si la endocarditis es derecha? Si coge la válvula tricúspide o si coge la válvula pulmonar, más tranquilos. Aquí el 
90% de los pacientes se alivian con manejo médico y con antibiótico-terapia. No hay que pensar en cirugía urgente ni emergente, en pacientes con endocarditis tricuspida o pulmonar, excepto que tenga alguna de estas cuatro indicaciones. Que haga falla cardíaca derecha refractaria, que haya un embolismo paradójico, y les recuerdo que embolismo paradójico es un paciente que tenga un cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo, un foramen oval permeable, una comunicación interauricular o alguna fístula de alto débito intracardíaca, donde una vegetación del lado derecho puede atravesar al sistema izquierdo a través del séptimo interauricular y embolizar al cerebro. Esa es la indicación por embolismo paradójico, compromiso pulmonar o compromiso respiratorio y prótesis intracardíacas. Segundo lugar, piensen en el bicho. ¿Qué bicho es el que está contaminando el corazón? Y ahí es fundamental haber hecho los hemocultivos. Si se les olvidó hacer los hemocultivos, si le empezaron antibióticos de manera ciega, no vamos a tener manera de conocer el germen. Si no tenemos manera de conocer el germen, no lo vamos a poder estratificar y la estratificación adecuada del bicho que esté invadiendo las válvulas cardíacas o el torrente sanguíneo es crítica porque de eso depende la mortalidad. No es lo mismo tener un paciente con un estreptococo vulgar y silvestre localizado en la cavidad oral, donde la mortalidad está por debajo del 10, a tener pacientes cuyos cultivos sean pseudomonas, hongos o enterococos, cuya mortalidad por sí sola puede ascender hasta el 60%. Entonces el hemocultivo es crítico y nos va a permitir tomar la conducta de la cirugía. Tercera indicación, si se opera o no, su paciente tiene una endocarditis nativa o protésica. ¿Qué es endocarditis protésica? Todo paciente con un dispositivo intracardíaco, llámese válvula biológica, válvula mecánica o cables de dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca, son prótesis, son, son, son elementos intracardíacos que si no se sacan, el paciente no se alivia. Estos pacientes no se alivian con manejo médico específico. ¿Por qué? Porque una cosa es la endocarditis valvular nativa, que puede romper las válvulas, generar insuficiencia, y otra es esta, que es la endocarditis valvular protésica en una válvula mecánica como esta del la, de, 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 de la, de lado izquierdo de ustedes o una válvula biológica que indiscutiblemente, indiscutiblemente requiere tratamiento quirúrgico. Miren esa imagen ecocardiográfica que corresponde a esta fotografía de esta extracción de esta válvula donde se observa una prótesis mecánica en posición mitral con uno de los discos obstruidos, se ve muy bien abrir y cerrar un disco y el otro está cerrado, este es un paciente con una endocarditis valvular protésica que requiere manejo quirúrgico. Los predictores de mortalidad en esos pacientes está específicamente en los pacientes con endocarditis valvular protésica, hacen más compromiso séptico, más ventilación mecánica, requieren más soporte inotrópico y tienen menor fracción de eyección y por eso es fundamental que siempre que vean un paciente con una prótesis cardíaca con fiebre, por favor piensen en endocarditis, piensen en endocarditis, mándenle toda la batería de exámenes, háganle los hemocultivos y háganle un ecocardiograma urgente, es tan urgente eso como el síndrome coronario con elevación del ST que no mandaron, esto es tan urgente, de esto también se mueren y se mueren mucho. Y miren cuando uno hace tratamiento quirúrgico, como es la curva de la mortalidad o, o de la sobrevida, perdón, versus cuando hace tratamiento médico, no los dejen acostados esperando tratamiento médico. Y la última indicación es la falla cardíaca refractaria, y la falla cardíaca refractaria tal vez es una de las indicaciones oro para mandar a operar un paciente con endocarditis infecciosa porque el desencadenante principal que tienen es la descompensación mecánica aguda. Uno no tolera una insuficiencia órtica aguda ni una insuficiencia mitral aguda. Se toleran las insuficiencias crónicas, pero no las agudas generadas por la endocarditis infecciosa. Y esa falla cardíaca es la que tiene mayor impacto en la mortalidad. Miren, paciente en falla cardíaca que se trata médicamente puede tener una mortalidad hasta el 90%. El paciente en falla cardíaca que se lleva a cirugía, la mortalidad baja una tercera parte. 
se mueren, sí, se muere el 60% menos de los que se van a morir con tratamiento médico. Entonces, esa es la indicación, hacer cirugía emergente. Finalmente, algunas consideraciones especiales para tener en mente en el paciente con endocarditis infecciosa y es, acuérdense de esto, esto es semiología, así les llega el paciente, el paciente llega con embolismos sépticos a las extremidades, con compromiso ungueal, con compromiso séptico pulmonar, con lesiones en el fondo de ojo y esto no es de libro, esto es verdad, el paciente puede llegar con compromiso embólico al vaso, 40% de los pacientes con endocarditis infecciosa hacen embolismo al vaso y los otros hacen embolismo cerebral, 60%. Si tienen un paciente con vegetaciones en el sistema izquierdo, por favor no esperen que su paciente haga compromiso cerebrovascular porque posiblemente se perdió el paciente para operarlo y se perdió el momento quirúrgico y estos son pacientes que llegan con accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, que hay que hacer algunas diferenciaciones que no son del caso en el momento, pero estos pacientes generalmente ya pierden el chance y la oportunidad de operarse. Finalmente, acuérdense, la endocarditis es una enfermedad grave, genera un compromiso multisistémico y el corazón es solo uno de los órganos que se ve afectado, solo uno, pero cuando enfrentan un paciente con endocarditis, piensen en el riñón, en el vaso, en el pulmón, en el cerebro. La sospecha es de ustedes, si ustedes no tienen la sospecha clínica y no cumplen los criterios diagnósticos, no vamos a poder hacer nada. Después de eso viene lo fácil, lo fácil es hacerle una ecocardiografía y llevarlo a cirugía si tiene o no tiene indicaciones, porque hay indicaciones precisas muy claras para manejarlos. Está demostrado que si se operan los que tienen indicación de manera oportuna, se mueren muchísimo menos. Y finalmente, la combinación adecuada entre una antibioticoterapia específica dirigida, que dependía si le hicieron o no los hemocultivos y un tratamiento quirúrgico oportuno, es la mejor estrategia para el manejo de pacientes con endocarditis infecciosa. Muchas gracias. Thank you.